ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਦਾਬ ਬਰਜ ਮਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਅਨਿਲ ਮਕਰਤ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਫੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦੇ ਆ ਮਿਸ਼ੂ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂ ਜੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮਹ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 8 ਪੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਮ ਕੇਬਲ ਆਰਚਨ ਕੇਬਲ ਪਰਫਮ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਕੂ ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਓਰ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਨ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਰ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 hours ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤਰੋਨ ਅਹਾਇਆ ਤੂੰ ਪੈਨ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਪਰ ਜੀ ਰਵਾਨ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਰ ਦੀ ਬਾਤ ਬਾਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜੜਾ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਤ ਬਾਤ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ
ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵੀ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੰਦੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਧਰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਵਰਿਟ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਖਾਸ ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਰਡਨ ਰਿਵਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੋਰਾਕੋ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਨਿਹਾਇਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਲੰਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਡਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਔਰ ਅੱਜ 21 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕੱਲ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮੋਕਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਹੈ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਬੈਟਲ ਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਸ ਆਰ ਹੈਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਵੀਐਸਟ ਆਫ ਦਾ ਹੈਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਬਾਈਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਲਖਈਆ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਕੁਝ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨੂਟ ਡੀਟੇਲਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਗੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਣੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਿਰ ਲਕੋ ਲਿਆ ਨਾਰ ਖਾਂ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨੂਟ ਡੀਟੇਲਸ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰ ਟਾਡੀ ਔਰ ਈਵਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਤਾਂਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਲੰਮੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਾਲੇ ਜਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰੋਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਰਤਾਂਤ ਚਲਦਾ 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 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਔਰ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧਿਆ ਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਡੋਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੇ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਥਾਟ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾ
خبر سنی زمیدار نے مد بسے چمکور خبر سنت تتکال ہی وہ اٹھ آئے دوڑ ہاتھ جوڑ بنتی کری سنو بنو کرتار بسو مد چمکور کے اپنی کرپا تار سو او دو پر آسان اور ایک نے انوائٹ کیتا دوسرا منیا نہیں اور اوشنوی گروہ صاحب نے فوراں جنگی اینگل تو جڑیاں بھی ادھیاں برجیاں سی جہاں او سارے سی نگارے وڑا بھی ہے اس جڑا انہ دے ہوتے آخر آخر ہے دوسرا بھی ہے اور ادھیاں اڈ اڈ ڈورز دے ہوتے ڈیفینڈنگ بھی ہے اور اگلا دن جدو شروعات ہوں دی ہے سورہ چڑھن دے نال لڑائی دی تو پھر اتو تیران دا میں بھی واسر رہا ہے تاں کہ وہ نیڑے تیڑے نہ آن دشمن پر نال دی نال پھر جو جو دشمن فوج اگے ود دی ہے تو پنج پانچ دے جتھیاں دے وچ کمیں جیڑا ہے ایک جتھے انہوں پھر خیر صاحب زیادہ عجید سنگھ لیڈ کر دے نا اسے طرح تین پیارے جنہ دی شہادت دا ذکر ہے وہ بھی پانچ پانچ جا آٹھ بھی ایک تھا تے لکھا ہے جتھے انہوں لیڈ کر دے نا اور فائنلی اسی دیکھ دے ہیں کہ بھی جدو دو میں صاحب زیادہ بھی شہید ہو جان دے نا اور اس تو بعد سورج چھپ جان دے اور یہ عام اس پیریڈ دے بھی جڑے جنگی نیم سان رات ویڑے حملہ نہیں سی کیتا جان دے کیونکہ کی رہ پا کے فوج بیٹھے سی اور انہوں نے سی کہ بھی جیہ سی جوندے فڑاں گے وعدے نام ملے گا اٹیمٹ تھا وہ اس قسم دے کر دے نا اور اس پیریڈ چی پھر اسی اس اتحاس تو واقف ہیں کہ کمیں پانچ سنگھ پائی دیا سنگھ پائی ترم سنگھ اور تین سنگھ ہور دسویں پاتشاہ نو پانچ پیارے آن دے روپ دے وچ بینتی نو ماں حکم کر دے نے کہ بھی تسی گڑی نو چھاڑ دے ہو اور دسویں پاتشاہ جڑے نے او چیلنج کر کے جکارہ نگارہ جان تاڑی صاحب سارا کچھ نال جڑیا ہے اس نو گڑی نو چھاڑ دے نے اور کمیں پھر اس تاریاں دی سید دے وچ تر دے ہوئے پائی دیا سنگھ پائی ترم سنگھ ماچھی وارے آکے دسویں پاتشاہ نو ایک وڈا ویروہ ہے اس تو ساڑے سارے واقف نے میں اللہ یار خان یوگی جنا نے اس گنج شہیدان دے تھلے ٹریبیوٹ دتی ہے ایک کپلٹ میں انہا دا جڑا کے جس رات او دسویں پاتشاہ صاحب زادے اور تھکے ماندے سنگھ جڑے نے گڑی دے وچ نواز کر دے نے باقی کچھ تھکے ہوئے نے سان رہے نے کوئی اونگ رہے نے کچھ پیرے تے نے اور دسویں پاتشاہ جڑے نے جدو وہ اگلے دن دی سویر ڈیڑ کڑی رات رہن دی ہے تو انہا دا شیر بڑا خوبصورت ہے کہ جب ڈیڑ گھڑی رات گئی ذکر خدا میں خیمے سے نکل آئے سرکار ہوا میں قدموں سے ٹہلتے تھے مگر دل تھا دعا میں بولے اے خداوند ہوں خوش تیری رضا میں کرتار سے کہتے تھے گویا رو برو ہو کر کل جاؤں گا چمکور سے میں سرخ رو ہو کر ہون رو مون کہنے نے سرخ رو کہ اجل مو دے نال کہ پائی اور رب دے نال اور ڈیڑ کڑی رات رہن دی ہے دیکھ رہے نے صاحب زادہ جیت سنگھ صاحب زادہ جار سنگھ بھی جڑا ہے سو رہے نے باقی بھی سنگھ آرام کر رہے نے اور گروہ کل گی تر پاتشاہ کال پرخ دے نال جڑے ہوئے او جڑے نے او کہنے نے کرتار سے کہہ رہے تھے گویا رو برو ہو کر جو میں رب دے نال آم و سامنے گلبات کر رہے نے جاؤں گا کل جاؤں گا چمکور سے میں سرخ روح ہو کر اور پھر یہ جدو انہوں نے سارا شہیدیاں دا پورا عمل صاحب زادیاں دی مکمل کیتا ہے گانج شہیدان دے اللہ یار خان یوگی نے تو انہوں نے اپنے اے جڑا آلموسٹ انہوں دی نظم دے ایک سو وی ٹوٹل شیئر نے ایک سو ستارہ پر وہ وڈے وڈے کپلٹ بھی نے اور اخیرلا جڑا ہونا دا جیدن آڑ ہونا نے اس نظم نو کمپلیٹ کیتا ہے وہ ساڑھے سامنے کیونکہ اسی ہزارہ میل دور بیٹھے ہیں چڑھ دی کرا اور دوسرے دا پرتیک نے سارے دن ٹی وی اور ٹی فور والوں سفر شہادت جڑا پورا سی کال ذکر کیتا ہے سی کہ جڑا سکھ سنگتا انہا انہا تھامان تھے انہا انہا موقع تھے جان دیا نے اس دا لائیو ٹیلی کاسٹ ٹی وی ٹی فور تھے چال رہے ہیں لگاتار اگلے دن آج بھی جاری رہے گا اور اس دے اتے انہاں نے جڑا اللہ یار خان یوگی نے 
اپنی ٹریبیوٹ دیتی فائنلی بس ایک ہند میں تیرت ہے یاترہ کے لیے کٹائے باپ نے بچے جہاں خدا کے لیے کہ جے اس ترتید ہوتے کوئی اکو ایک پلگریمیج سینٹر ہے وہ چمکور دیئے گڑی ہے چمکور دا مقام ہے بس ایک ہند میں تیرت ہے یاترہ کے لیے کٹائے باپ نے بچے جہاں خدا کے لیے چمک ہے مہر کی چمکور تیرے ذروں میں یہی سے بن کے ستارے گئے سما کے لیے کہ چمکور دی اس مٹی دے ذرے ذرے دے وچہ انہی چمک ہے کہ جڑے اسمان دے اتے تارے ڈلک رہے ہیں انہاں نو روشنی اے چمکور دی مٹی دے ذرے ہیں چو ملی ہے چمک ہے مہر کی چمکور تیرے ذروں میں یہی سے بن کے ستارے گئے سما کے لیے گرو گوبند کے لخت زگر اجیت جو جھار فلک پہ ایک یہاں دو چاند ہیں زیا کے لیے کہ اسمان دے اتے تھا کوئی چندر میں جڑا روشنی دندہ دنیا نو پر اس چمکور دی ترتی دے اتے دو چندر مانے اجیت تے جو جھار جڑے گروہ کل گی تر پاتشاہ دے لختے زگر نے لختے گروہ گوبند کے لختے زگر اجیت جو جھار فلک پہ ایک اسمان جتا ایک چندر میں یہاں دو چاند ہیں زیا کے لیے روشنی دے لئی دو چندر مانے دکن میں دور مرکد ہے حضور صاحب کا پہنچنا جس جگہ مشکل ہے میں نوا کے لیے بھٹکتے فرتے ہیں کیوں حج کریں یہاں آ کر یہ کعبہ پاس ہے ہر ایک خالصہ کے لیے یہ جو اللہ یار خان یوگی سو سال پہلا یہ نظم رکھ دے نے وہ دو حضور صاحب پہنچنا کنے اکھ دے نصیب چھوندہ سی لمبا دور سفر بھی اور افورڈے بلٹی بھی سو انہوں نے کہا کہ پائی تسی دکھن دے وچہ دور حضور صاحب جتھے ساڑے برگے نانگ ملنگا دے لئی جدو اردو دا شبت میں نوا ہوں دے کہ نانگ ملنگ اتھے پہنچنا جڑا ہے وہ بڑا مشکل ہے پر سانو کتے ہور پٹکن دی لوڈ نہیں ہے اے کعبہ رب دا کارتا ہے چمکور دی گڑی ہے کہ اتھے اور یہ کعبہ پاس ہے ہر ایک خالصہ کے لیے یہاں وہ لیٹے ہیں ساتلوج نے جوش میں آ کر چرن حضور کے نہریں بہا بہا کے لیے مزار گنج شہیدان ان شہیدوں کا فرشتے جن کی ترستے تھے خاکے پا کے لیے انہوں نے کہا بھی کتھے تسی پڑھ گئے فردے ہوں اے او تھا ہیں جتھے جس ذرے دے لیے ساتلوج کیونکہ وہ ہی ساری بیلٹ ہے کہ پائی او بھی فرشتے بھی ترس دے نے کہ اس چمکور دی مٹی دا ذرہ سانو نصیب ہوئے اٹھائیں آنکھوں سے آ کر یہاں کی مٹی کو جو خاک چھانتے فرتے ہیں کیمیا کے لیے کیمیا ہوں دنے ریسائن جڑے ٹانک لبن والے جن دوجہ جڑے ادھر ادھر لب دے فر دینے بھی سانو پارس ملے سانو فلان کیمیا ملے وہ آ کے اس مٹی نوں جڑا ہے چک کے اپنی آنکھان دے رہا اے میں کیوں تسی خاک چھان دے فر دے ہور تھا ماں تے یہ ہے وہ جہاں چالیس تن شہید ہوئے خطاب سروری سنگوں نے سر کٹا کے لیے سروری ہوں دیا سرداری یہ اے او ہے یہ ہے وہ جہاں چالیس تن شہید ہوئے چالی سریر جتھے شہید ہوئے خطاب سروری سردار دا خطاب سنگوں نے سر کٹا کے لیے دلائی پنت کو سر بازیوں نے سرداری برائے قوم یہ رتب لہو بہا کے لیے یہ سرداری ایمیں نہیں ملی ہے اس نے لئی لہو ڈولیا گیا ہے خون بہایا گیا ہے اور یہی انہ دا خیرل ہے دلائی پنت کو سر بازیوں نے سرداری برائے قوم یہ رتب لہو بہا کے لیے سو اسی جب میں کالوی کیا سی کہ سمچائی پروگرام یہ سارے ہفتے دا اسی اپنے اینا شہیدان دی یاد روں سمرپت کر دیں اور اہی دوہرا جی اسی چمکور دی گڑی دا جو میں کالوی ذکر کیتا سی ساڑی نسل نے اپنی آنکھاں سامنے 
ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਜ਼ ਡਿਊ ਦੇ ਫਾਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜੇ ਲੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਦ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਟ ਜਦੋਂ 40ਆਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉ ਤਬ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੂਝ ਸਕਦਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਵਾ ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਟ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਈਏ ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 18 ਜੂਨ 18 ਸਤੰਬਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿਕਸ ਸਪਿਨ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 29 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਚੈੱਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚ ਹੈ ਚਾ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਕੁਸਕਿਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਹਿਨੀ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉ ਦਾ ਮਾਸ ਔਰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੈਕ ਹੋਮ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹਾਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿ ਹੁਣ ਕਤਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਕ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 15000 ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ
निखिल गुप्ता एक्यूज ऑफ प्लॉटिंग टू किल पन्नू ग्रांटेड कौंसुलर एक्सेस थराइस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटरनल अफेयर विदेश मंत्रालय उन्होंने कहा भी तीन वार जरा कौंसलर तक एक्सैस दिते सो पहला झूठ भी क्योंकि हूँ चैक अथॉरिटी ने कहे तो वह कह नहीं सकते फिर इस तरह जोड़ा है उन्होंने दूसरे मीडिया ने भी पी टी आई जी इन्हों की न्यूज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यूज एजेंसी है इंडिया गैट्स कौंसलर एक्सैस टू निखिल गुप्ता इन चैक रिपब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटरनल अफेयर ऑन मैन चार्ज एंड पन्नू मर्डर प्लॉट कि भाई उन्होंने तीन बार जी एक्सैस दी गई पर मैं इंडियन एक्सप्रैस की स्टोरी जी मोर एलैबोरेटिव है और उन्होंने जी चैक रिपब्लिक कहते हैं क्योंकि किसी वेले मुल्क से चैको स्लोवाकिया जमें युगोसलाविया टुटिया सात हिस्सा सोवियत यूनियन टुटिया सो ये जोड़ा चैकोसलोवाकिया है ये दो हिस्सा टुटिया एक चैक रिपब्लिक बनया एक स्लोवाकिया कंट्री है सो इनू सी जी ई सी लिखा जाता है पर जड़ा इनू पढ़िया जी का सैलेंट है चैक रिपब्लिक है और उन्होंने जी मेन उन्होंने कैपिटल पराग है हालां जो तो स्पेलिंग है पी ए आर ए जी यू ई मैं भी एक अद्धी बारी उन्होंने पैरेग ही पढ़िया पर सा एक बच्चे ने सू करैक्ट किया भी यदा प्रोनाउंसीएशन पराग है सो उद इस वेले जोड़ा गुप्ता है ये पराग की पेनक्रक प्रिजन के और इस दे उत्ते ही जोड़ा चैक रिपब्लिक की प्रिजन सर्विस ने इस दे उत्ते आंसर किया है जो इन्होंने चार्ज से कि जी उस जोड़ा वो फैसिलिटी नहीं दिती गई जो फूड ठीक नहीं दिता गया और मैं इस ही आधार बना रहा डिस्कशन का और ये द चैक रिपब्लिक प्रिजन सर्विस इज एन आर्म्ड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग प्रिजन एंड एडमिस्टिंग सेंटेंस प्री ट्रायल डिटेंशन एंड प्रोटेक्टिव डिटेंशन इन्हें हैबियस कॉर्पस पटीशन ये हूँ सुप्रीम कोर्ट जिद उन्होंने कहा कि जी उन्होंने फूड ठीक नहीं दिता गया हूँ इस दे उत्ते उन्होंने कहा आस्ट अबाउट द एलीगेशन प्रिजन सर्विस स्पोक्स परसन जी टी जैवन सैड दैट इन चैक रिपब्लिक रिपब्लिक्स करैक्शनल फैसिलिटीज देर आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटरनल चैक्स टू मेक श्योर ऑल स्टैंडर्ड आर फॉलोड क्योंकि साढ़े दो मैकेनिजम ने इनर भी आउटर भी ताकि जो स्टैंडर्ड ने फॉलो किए जाच फैसिलिटी हैज़ ए स्टेट प्रोसीक्यूटर ओवर सींग द कंडीशन एंड दे कैन टेक इमीडिएट एक्शन इफ देयर इज एनी रोंग डूइंग ही सैड एडिंग दैट द प्रिजन सर्विस इज रेगुलरली मॉनिटर्ड बाई वेरियस ऑर्गेनाइजे इनकलूडिंग चैक ओमबर्ड्स परसन एंड यूरोपियन कमेटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर एंड इन ह्यूमन और डीग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मैंबर है उन्होंने कहा जी इनू असी सा ओमबर्ड्स परसन भी जोड़ा है मॉनिटर कर दे तो यूरोप की भी कमेटी है प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर एंड इन ह्यूमन और डीग्रेडिंग ट्रीटमेंट ता कि किसी न जोड़ा कस्टडी च है उन्होंने कोई टॉर्चर ना किया जाए और ये तो उन्हें फिर पूरा एम्फैटिकली कह आई डेयर टू से दैट विद इन प्रिजन विच आर सबजैक्ट टू द लैवल ऑफ स्क्रूटनी मैनशन अबव नॉट मैनशनिंग द स्क्रूटनी कैरिड आउट बाई जर्नलिस्ट एंड मीडिया the human rights and all other legal standards and requirements set to us by the respective legal acts are being followed meticulously kevin wrote in his email unhe kya ke bhi to ye tusi ki galla kar rahe ho aa bodies ne jadiyan unnu monitor kar diye aur unnu assi strictly follow karde hain acha fir jadon hun unhe kya regarding the specific allegations of calls being denied to his family Kavan did not directly address Gupta's case, but mentioned that all inmates are allowed to communicate with the outside world. He explained this can be done either by telephone, paper correspondence, regular physical visits, or also through video calls. Because जो साढ़ा साठ standard है, वो हर एक नू वो हक नहीं हो. Video call राय भी, telephone राय भी, physical visit भी. और चिट्ठिया राय भी कर सकते और जरा ये एकूजेशन कि जी उन्होंने नॉन वैजीटेरियन फूड खाने दिता है ये उन्होंने कहा मिस्टर कॉवन ने 
ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਆਫ ਦਾ ਐਕਟ ਫਿਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ 293 ਓਬਲੀਕ 1993 ਔਨ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਿਟੇਨ ਡਿਟੇਨਿਸ ਵਿਦ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਲਸ ਅੰਡਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊਸ ਦੈਟ ਆਰ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ देयर ਹੈਲਥ taking into account the state of their health age requirements of their culture and religious traditions it is clear that unless for health reasons a pre trial detainee can request a special diet based on their cultural or religious traditions and habits additionally prisoners often accommodate various diets due to inmates medical condition so a meat free diet is not uncommon a hmm. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖੜ ਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਡਾਈਟ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਰ ਕੋਈ ਟਾਰਚਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਚੀਖ ਝਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਰੋਹਿਨੀ ਮੂਸਾ ਰਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਫੋਟੋ ਹੋਰ ਹੈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਔਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟੀਵੀ 84 ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01-37th ਨਿਊ ਲੌਂਗ ਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ 111-01 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ
ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਸਿੰਘਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ 24 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮੁਕਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਮੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਚਾਪਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਦੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰ ਜੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕਮ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੂਬ ਪੜਕੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜੜੀ ਹੈ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਸਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ ਪਰ ਵਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਣਾਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ੁਮਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਪਰ ਏਂਟ ਨਾ ਗਈ ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪਈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਸਵਾਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ ਪਰ ਵਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗੋਡਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਮਗਰ ਨੂੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਫੌਰਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੀ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀ 1 ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹਾਇਰ ਅਪ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋ 9.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤ
نظر آ رہا ہے کہ بھی there is an understanding that may be that may be just churning our attacks against Canada is not going to make the problem go away اور نالدی نارو انہوں نے کہا کہ یہ جڑا اینا دی ہے ٹون چینج لفظ انہوں نے استعمال کیتا ہے I think there is a beginning of an understanding that they cannot bluster their way through this and there is an openness to collaborating in a way that perhaps they were less open before to do that انہیں کہا کہ بھی ہون انہ دی سور بدلی ہے جڑا ٹونل شفٹ ہون دی ہے ایک ٹون تسی بہت اچھی چونال دی نار تسی پھر پہلا پنچم تے لایا ہویا ہے تو پھر تسی این مٹھا را گان لگ جان دے ہوں کہ ایز اف تو اڈی سور کدے پنچم تے گئی نو ٹونل شفٹ کہن دے اسی سور بدلی اسی کہن دے بھی یہ کال تک کڑیاں کرنا کردا سی آج تا سور بدلی لگ دی ہے او دے میوزک تو ہی آیا ہے ٹونل ٹونل شفٹ لفظ ہی ٹروڈو نے یوز کیتا ہے ہون اس دے ہوتے ہون ازار ہے ہونے تا اپنا جڑا ہے دے تے اتنس بھی ہے کہ بھی ہون تا بدل گئی سور ہون جڑا بن ہوئے اور او دے انہیں پھر بھی کوئی ڈائریکٹلی کوئی ہرٹنگ گال نہیں سی کہی انہوں نے کہا ہے I think there is a beginning of an understanding that they cannot bluster their way کہ بھی یہ جو چوٹ بول کے نکلنا چاہوں دے سی بلسٹر نہیں کرتا رو دیس and there is an openness to collaborating in a way that perhaps they were less open before پہلا آتا ہوں کھلن نو تیار نے سی پھر انہوں نے کہا کہ the US indictment appears to have convinced the Indian government to adopt a more sober tone کہ جو تو US دی indictment ہوئی ادھے تو بعد انہوں نے مجبور ہوئے sober tone لئی there is an understanding that maybe maybe just churning out attacks against Canada is not going to make their problem go away انہوں نے اس گالتے سمجھ آئے کہ جو کنیڈا نو تسی گھاڑی گلوچ کر رہے ہوں دین آلے اس مسیح کے تے جان واری نہیں ہے we do not we do not want to be in a situation of having a fight with India right now over this اسی کوئی پارت دین آل کوئی اس کے سمدہ جڑا ہے وہ چگڑا نہیں کرنا چون دے اس ویڑے but it is good کہ بھی انہوں نے دی جڑی ہے ٹونل شفٹ ہوئی ہے we want to be working on that trade deal انہوں نے کہا جی اسی چاندے ہیں تو اڈنا ٹریڈ ڈیل بھی ہوئی we want to be advancing the Indo-Pacific strategy but it is foundational for Canada to stand up for people's rights for people's safety for the rule of the law باقی وپار Pacific strategy اپنی تھا پر اسی کنیڈا دے لوکاں لئی انہاں دے سرکھیا دے لئی اور رول آف لا دے لئی کھڑے and that is what we are going to do he told the کنیڈین بارڈکاسٹنگ ہون اے انہاں نے کنیڈین بارڈکاسٹنگ نو دتا ہے سی ہون پارا دی فارن منسٹری وہ جڑا وٹنی گیا رسی ساڑ گئی وہ کہہ رہے ہیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیر سیز سپیس گیون ٹو سیپرٹس انٹی انڈیا ایلیمنٹس ان کینیڈا کور ایشو our positions have remained consistent and we would hope that they would take action on such extremist elements ministry of external affairs spokesperson وہ کہندہ جی ساڑا core issue یہ ہے کہ کینیڈا جڑا ہے وہ الگاب وادیاں نو دہشت گردہ نو اور انٹی انڈیا ایلیمنٹس نو سپیس دے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ انہیں کینیڈا دی ترتی تو یہ آوازاں پارد خلاف اٹھ رہی ہیں اور انہا دا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ بھی اسی جڑا آور پوزیشن has been consistent اسی تا ہی کوئی مانگ کر دیں شروع تو یہی کر رہے ہیں we have highlighted how we see the problem and frankly the core issue remains the space that is given to extremist, terrorist and anti-India elements in the country کہ اسی ایک کوئی پرابلم ہے ساڑی کینیڈا دے نار روحی اسی ریپیٹ کر رہے ہیں کہ بھی یہ تو اسی جڑا انہا نو سپیس نہ دیو لیکن نال دی نال انہیں کیا کہ بھی اے ہی ساڑا کہنا کہ we have not changed واقعی ہی ہون اے ایمہ ہی ہے جدے چھتر بھی پہ رہے ہون جتیاں بھی پہ رہی ہیں ہون چار چفے رہے ہون جڑا ہے لو بھی واغ رہے ہیں مون چو بھی نظر آ رہے ہیں کوڈا ہو کے بھی تور رہے ہیں تو کہنا ہے میں تا کچھ نہیں ہویا ہے میں تا بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں سو اے ہی حال ہے نا دا پر اے ہون جڑا ہے اپنے آپ دے وچ آن وڑا پیریڈ ہی دسے گا کہ کون کنہ کھلوندہ ہے حالا آج جڑی 
ਈਅਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਆਡ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੀ ਡੀਪਨਡ ਆਵਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਥਰੂ ਕੁਆਡ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਰੀਜਨ ਚ ਔਰ ਸਾਰਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂ ਐਸ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਐਂਗੇਜ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਫਰਮ ਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕੁਆਡ ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸ਼ੀ ਜ਼ਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਐਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੀਪਨਡ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ 2023 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਔਰ ਨਿਊ ਇਅਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅੱਛਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 2+2 ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਹੋਏ G20 ਵੀ ਹੋਈ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਪਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਈਅਰ ਐਂਡ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋ ਕੁਆਡ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹ 2023 ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਓਰਸ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਟਲੀ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6692220942 ਜਾਂ 6692224 ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਸਿੰਘਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ 24 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮੁਕਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਫਰਮ ਪ੍ਰੋਗ
ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੌਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 20 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੈਟੋ ਜਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਟਰ ਡੇਜ਼ੀ ਕਟਰ ਜੋ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿਵੇਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਹਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਨੈਟੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤਾਂ ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਪਾਈਦਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਅੰਗਿਆਰ ਬੁਝਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬੜਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮੁਗਲੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਅੰਗਜ਼ੇਬ ਜਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ UN Security Council Nehru lay ke gaya resolutions democratic society da faisla ke lokan to puch liya jaye Bharat Pakistan apniya faujan dono hissiyan jo kadega aur lokan nu puchya jayega ke bhai oh Bharat nal jana chahunde ne Pakistan nal jana chahunde ne hmm honor hi nahi kita kise ne Bharat ne khas kar unna ne holi holi pehla ta luban de layi article 370 aur dusre de thalle hi ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੀ ਔਰ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਧੋਖੇ ਦਾ ਆਲਮ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਤਬਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗ
ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਵਨ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫੋਰ ਸੋਲਜਰਸ ਕਿਲਡ ਥ੍ਰੀ ਇੰਜਰਡ ਐਜ਼ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਬੂਸ਼ ਆਰਮੀ ਵਹੀਕਲ ਇਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੁੰਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵੈਲੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਰ ਲੁਕਣ ਥਕਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 98% ਵੈਲੀ ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂਰਨ ਕੋਟ ਪੁੰਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੁਕਣ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੋਰ ਸੋਲਜਰਸ ਵਰ ਕਿਲਡ ਐਂਡ ਥ੍ਰੀ ਇੰਜਰਡ when heavily armed terrorist ambushed two army vehicles in punch district of jammu and kashmir hun unna ne ambush kita do fauj di gaddiyan de utte aur ude te jehde ne oh coordinate search operation kar rahe si fir ehi nahi bhi unna ne char soldiers nu mareya tin nu zakhmi unna de hathiyar bhi naal le gaye yani aur hun unna ne additional force bheji hai aur e sare de utte ajhe muqabla ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ देयर वाज ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਦੈਟ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਡ ਵਾਕਡ ਅਵੇ ਵਿਦ ਆਰਮਸ ਆਫ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸੋਲਜਰਸ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਰਸਨਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਕਿ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਿਸ ਈਅਰ ਰਜੌਰੀ ਪੁੰਚ ਐਂਡ ਰਿਆਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿਟਨੈਸਡ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਥੈਟ ਲੈਫਟ 54 ਪਰਸਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 19 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਡੈਡ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 19 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚਚਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪੈਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੂੰ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹਾਲ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਐਨ ਪੂਰਾ ਤਹਿ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 20000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ 40000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਗਲੀ ਚ ਹਰ ਘਰ ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਸ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਮੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤਰ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲੋਂ ਬਾਤਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਓ ਨਤੀਜਾ ਇਹ
ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੇਲੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰੜਨਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੰਨੇ ਡਰ ਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਕੀ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਵੈਸਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋਸੀ ਆਪੇ ਹੀ ਠੁੱਸ ਹੋਈ ਜਾਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਪੈਂਠ ਦੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਕਲ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਟਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਸਪਿਰਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜੀ ਵਕਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਸਿੰਘਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ 24 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮੁਕਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਟਲੀ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 679-222-0946 ਦਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਹਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਕਿਲਿੰਗ ਅ ਡੌਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਔਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹਿਮ ਮੈਡ ਮੈਡ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਪੁੱਟ ਟੂ ਸਲੀਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਔਰ ਡਰਗਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ 7-800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਡਰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਗੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਠੂ ਗੈਂਗ ਤੇ ਹੈਪੀ ਗੈਂਗ ਤੇ ਭਾਗੋ ਵਾਲੀਆ ਗੈਂਗ ਤੇ ਜੱਗੂ ਵਾਲੀਆ ਗੈਂਗ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੌਣ ਦੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੋ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਕਾਲਵੰਦ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੈਂਗ ਮਾਰਤਾ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਆਈਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਕੰਦਰ ਮਲੂਕਾ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਕੋ ਦਾਰਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਮਰਡਰ ਵੀ ਔਰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰੋਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੱਲਾ ਮੀਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਐਸਾ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ ਆਫ ਅ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਰਾਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈ
ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਫੜਿਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਮ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈਂਡਕਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਥੈਲੀ ਲਿਆ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਂਡਕਾਫ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਹੈਰੋਇਨ ਉੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈਂਡਕਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਔਰ ਜਵਾਬੀ ਇੱਕੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਡ ਇਨ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਹੈਂਡਕਾਫਟ ਬਟ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਐਂਡ ਓਪਨ ਫਾਇਰ ਟੂ ਫਲੀ ਦ ਸਪੌਟ by taking advantage of dense fog ke ji paave hat kaf si par dekho unhe fir bhi pistol chuk le te police ne jehda oh self defense de vich fire kita hai aur eh sare nu jadon tusi dekhde ho ji ssp mauke te pahunch gaya forensic expert pahunch gaye aur hun idi inquiry hovegi investigation hovegi aur magistrate inquiry matlab mainu eh lagda hai ke bhi aan wale dinan eh aagaz hai hm khuli chutti de ditti hai aur is vele kyunke ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੈਸੇ ਭਗੌੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਣ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਅਥਲੇ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਸਿੰਘਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ 24 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮੁਕਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਟਲੀ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 679-222-0946 ਜਾਂ 679-222-0306 
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਇਨ ਲੈਂਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸਟ ਵੇਅਰ ਮਦਰਹੂਡ ਮੌਰਨਸ ਏ ਟੇਲ ਅਨਫੋਲਡਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੋਰਨ ਐਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮਦਰ ਐਨ ਸਲੇਵਡ ਫਾਰ ਲੋਰਨ ਹਰ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ ਸਕੈਟਰਡ ਬਾਈ ਰੋਗਸ ਰੀਬੋਰਨ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀ ਓਪਰੈਸਡ ਸੁਪਰੈਸਡ ਰਿਪਰੈਸਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਗਲਬਾ ਔਰ ਤੌਂਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਦਰਹੂਡ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਨ ਬਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਖੂਨ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਮੈਟਰ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦਰਹੂਡ ਮੌਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪਰ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਲੈਂਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸਟ ਵੇਅਰ ਮਦਰਹੂਡ ਮੌਰਨਸ ਏ ਟੇਲ ਅਨਫੋਲਡਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੋਰਨ ਐਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮਦਰ ਐਨ ਸਲੇਵਡ ਫਾਰ ਲੋਰਨ ਹਰ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ ਸਕੈਟਰਡ ਬਾਈ ਰੋਗਸ ਰੀਬੋਰਨ ਸ਼ੀ ਪਲੀਡਸ ਵਿਦ ਅ ਹੈਵੀ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸਾਈ ਏ ਮਦਰਸ ਲਵ ਦੇ ਕਾਂਟ ਡਿਨਾਈ ਯੈਟ ਸ਼ੈਕਲਡ ਬਾਈ ਅਨਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਰੋਗਸ ਓ ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਵਾਚਸ ਹਰ ਕਿਨ ਇਨ ਫ੍ਰੀਡਮਸ ਗੁੱਡ ਬਾਈ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਰੀ ਦਿਲ ਉਸ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਸਾਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੌਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸ਼ੈਕਲਸ ਨੇ ਬੀੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਰਤ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰ ਫਰੇਬੀ ਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰ ਫਰੇਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੇਬੀ ਲੋਕ ਫਰੇਬੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਜਟ ਸ਼ੈਕਲਡ ਬਾਈ ਅਨਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਰੋਗਸ ਓ ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਵਾਚਸ ਹਰ ਕਿਨ ਇਨ ਫਰੀਡਮਸ ਗੁੱਡ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਰ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਵੇਨਸ ਇ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਓਪਰੈਸਰਸ ਇ ਬੈਟਲ ਟੂ ਵਿਨ ਬਟ ਅਲਾਸ her power start to thin as agents of darkness revel in sin wo struggle kar rahi hai azad hon layi hai ohde bacche struggle kar rahe ne kade kade ae lagda hai vi ohda sa sat muk reh hai har strength wins a flight a fight within ohde andar ek andar ladai chal rahi hai oh sa sat heen ho rahi hai kyunki bhari zor wale oppressor ne bhi ye ladai assi jit sakange ke nahi par ਐ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਖੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਚਿਲਡਰਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਟੂ ਫੋਰਨ ਐਮਬ੍ਰੇਸ ਮਦਰਸ ਆਰਮਸ ਐਮਪਟੀ ਇਨ ਅ ਡਿਸਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਇ ਗਲੋਬਲ ਜਰਨੀ ਇ ਬਿਟਰ ਸਵੀਟ ਚੇਸ to new mothers her kids find solace and grace hmm. one flight from the land migration mass migration wohi 80s 90s de vich jadon maama ya parents bachiyan nu bhejde si ke bhi itho niklo si bhi pulis muqable ch maar dena hai hun jadon ae oh fer ke drugs e sare to bachan da rasta hai so ik passe ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਟੂ ਫੋਰਨ ਐਮਬ੍ਰੇਸ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸ ਆਬਸ
ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਨਿਊ ਮਦਰਸ ਹਰ ਕਿਡਸ ਫਾਈਂਡ ਸੋਲਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਸ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੀ ਵੀਪਸ ਫॉर ਦੋਸ ਹੂ ਲਿੰਗਰ ਨੀਅਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਸ਼ੀਲਡ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸ਼ੀ ਫੀਅਰਸ ਗੋ ਫਾਈਂਡ ਸੇਫਲੀ ਵੇਅਰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਅਪੀਅਰਸ ਇਨ ਡਿਸਟੈਂਟ ਹੇਵਨਸ ਅਵੇ ਫ੍ਰੋਮ ਜੀਅਰਸ ਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋ ਫਾਈਂਡ ਸੇਫਟੀ ਵੇਅਰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਅਪੀਅਰਸ ਜਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ yet some dare to defy the oppressor's might fighting for freedom in the shadows of night record keeper silenced a grim plight the struggle for justice snuffed out in a fight ik mama di go to dur bar liyan dhartiyan de utte jehde ne oh tur jande ne par ik oh ne jehde ke kehnde ne bhi nahi ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣੇ ਅੱਛਾ ਯੈਟ ਸਮ ਡੇਅਰ ਟੂ ਡਿਫਾਈ ਦਾ ਓਪਰੇਸਰਸ ਮਾਈਟ ਓਪਰੇਸਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਫ੍ਰੀਡਮ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਆਫ ਨਾਈਟ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨਫਟ ਆਊਟ in the fight oh god she implores extend your light hold her children close guide them right innocence blinds them to the enemy's plight lead them to freedom from the oppressor's bite unhe maan diya ardasan ne oh god she implores extend your light hey vai guru apna unna nu sad buddhi baksh unna nu chanan de ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹੈ ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਲੀਡ ਦੇਮ ਟੂ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਰਮ ਦਾ ਓਪਰੇਸਰ ਓਪਰੇਸਰਸ ਬਾਈਟ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਕੜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ a mother's prayer echoes through the air for her children's safety a heartfelt share innocence preserved in a world unfair oh god answer her plea show them you care ke maa diyan duaan ardaasan a mother's prayer echoes through the air oh hawa de vich bar bar goonjdi hai us oh jehdi us di ardaas hai ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਸਾਜ਼ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਡ ਆਨਸਰ ਹਰ ਪਲੀ ਸ਼ੋ ਦੈਮ ਯੂਅਰ ਕੇਅਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੈਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਐਨਸਲੇਵਡ ਮਦਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵਾਇਕ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਇਕ ਜੀ
ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈੱਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਏਜੰਟਾ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆਇਆ ਬੌਬ ਆਥਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਬੌਬ ਆਥਰ ਦਾ ਕੱਲ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸ਼ੀਆ ਕਾਲ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਸਵੰਦ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਠਿੰਡਾ ਪਿੰਡ ਕੋਖਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਟ ਜਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਦਾ ਜੋ ਮਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਉਲਝਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਵਿਊਰਸ ਦੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨ ਜਿਗਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਨ ਤੇ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ SOS@tv84.tv ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਨੋਲਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੋ ਆਲ ਥੈਟ ਵੀਡੀਓ ਥੈਟ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਥੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਸਬਮੈਰੀਨਸ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਟਸੈਟਰਾ ਆ ਆਲ ਥੈਟ ਵੀਡੀਓਸ ਐਂਡ ਨਿਊ ਹਾਂ ਨਿਊ ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੀ 4 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਇਹਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਔਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣ ਇਹ ਜਦੋਂ 2019 ਚ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਕਜੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜੋ ਝੂਠ ਪਖੰਡ ਤੇ ਅਡੰਬਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਤਾਰਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਤੇ ਜਾਗੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਔਰ ਇਹ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਔਰ ਰੰਦਾਵਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਫਿਰ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਪਰ ਅਮਿਤ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਹੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਣਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਹੇਠ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ 1984 ਵੇਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਲੀ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗੈਰਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਰਾਜੂ ਆਨਾ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ
terrorist India complain about terrorist Gupta, why don't they look at their actions? Putting tobacco into our brother Pai Amrit Pal Singh's food. Shame on these terrorist Indians. Rajbandar Singh Ji, bahut bahut shukriya. Tawadda vi, tu si TV84 de naal jude vi hoye ho, madat vi kar de ho. Or hun tawadda state ho, hayo da vi number de da ho. Awal tarin state taan da vi cha gaya. Belka. Or si koshish karaya karange, ke annually visit hoye. हम हुंदे तब वंजा वीकेंड ही रहे उन आज भी कुछ चीजें ने कॉन्फ्रेंसेस जा नगर कीर्तन जा दूजे नाल संबंध तो हुंदे ने पर जब मैं कमिंग वीकेंड्स आड़ा बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया दे विच है और ऐसी हो से लाके दिया ने डे तेरे दिया सिख संतानों भी गुरुद्वारा गुरु अंगद दरबार उस दे एडवरटाइजमेंट और वैसे मैं आप दादा शो डाउनलोड करके देखता हूँ कैंदे लव यू अंकल जी ये तो नुक्कड़ नहीं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी हाँ जी सो इसने अपने म्यूजिक लेने इजाजत व्यूअर्स साड़ी प्रोग्राम ना समय इतने मुकदा तो उसे अपने राइट इस डे आसान पेज ना फोन आसान इस पर ते एसओएसआरटीवी रिफोर्ड 